emocionado, contentísimo y bien orgulloso de poder estar hoy aquí contigo. Señores, ya estamos listos. Aquí vamos a arrancar este torneo más más. Le damos el inicio a esta nueva aventura, a esta nueva historia que se escribe aquí en la presa del cuchillo. Ya estamos viendo las banderas, las banderas moverse, ese humo verde. Puede salir el número uno y van saliendo. Eh, y, o sea, ves que capturan, ves que miden y se, y se va al agua. Todo eso grabado en video y eso es lo que reportan a través de la aplicación HubSpot. Y HubSpot los valida y los va poniendo y acumulando en, en el score. Sustentable, eso es lo que nosotros... ¡Otra captura más! Oye, qué bárbaro. Una captura más de Chuy Morales. Eso sí pasa. Ahí está otra. Otra. Son estas piedras. Aquí abajo las puedes ver en el perspective. Okay. Este grupo de piedras de ahí. Entonces, ¿Cómo ven, señores? Los electrónicos. Los electrónicos acá de, de, del ah. maestro Richie González. 189 pulgadas llevan a Tuariste y Pepe Jiménez. Eversport y pueden personalizar. Ah, tenemos una captura. Pueden personalizar sus vasos. Ya se los ponen a, ahora sí, a como lo quieran. Con lobo. No pasó, no pasó esa lobinita. Buena captura, Homero. Gracias. Gracias. Otra más, compadre. Échale, échale. Usted puede. ¿Verdad? Vale la pena. China está en crecimiento. Vamos a tener eh, muchísimas modalidades sobre todo el terreno. El chuy. Otra, chuga, otra captura, a ver, vamos. Vamos a, en vivo. Vamos en vivo. Viene otra capturita más. Está mejorcita. Ahí va, ahí va sumando, interesante. Sigue, sigue sumando, sigue sumando. En la salida. Ah, buenísimo, mi Artur, muchas gracias. Día. Día estar presentes en Bass Match. Saludos, Chuy, saludos a Verano. Gracias, Arturo. Arturo Esqueda, recordarles que fue uno de los pioneros. De la felicidad del ser humano, esta es relajante. Es muy bonito, muy bonito. ¿eh? Ya la lista de resultados de cómo va el equipo de René Saucedo y Alejandro. Cuatro capturas. Perfecto. Tenemos cuatro capturas del equipo del, del Orange. La gente está bien contenta. Los comentarios son súper alentadores. Y al final de cuentas, eso es lo que se buscaba. Centavo invertido en este proyecto está justificado en lo que se está viendo en las imágenes. Y eso nos enorgullece decirlo. 100% mexicanos, hecho con talento mexicano, sí podemos hacer las cosas y las podemos hacer más chingonas que el chicharito. No, señora, ahí, está, ahí están las imágenes del control. Ese es el control master. Vean nada más todo el despliegue de equipo que tenemos. Ayer mucho eso, ahorita estamos viendo la gente, los alcances que está llegando ya eh, de este evento, esta transmisión, que logramos... Y, me, y digo, amos con el, con el mejor de, de los afanes, se ha logrado salir, este, este evento ya no se quedó en China. Es correcto. Ya no está en China, este evento ya trascendió fronteras, hay gente, lo mencionaba mi máster Chuy Morales, hay gente que ya nos mandó saludos de Europa, de España, nos están mandando saludos desde los Estados Unidos, tanto pegados aquí a la frontera. Y es muy correcto. contento de estar aquí con ustedes. Y es para Antonio, un saludo para allá ustedes, ustedes allá en Tula, Cinco Hidalgo, saludos a Yaisa con todo respeto, también Gracias. a su amigo Rafa Malpica, un abrazo amigo un, de, un desafío poder este, enfrentar a pescadores de categoría ¿verdad? como Chuy, como como Richie como todos los demás, no quiero omitir a ninguno de ellos y bueno, esta era finalmente la gran oportunidad para los que tanto piden torneos profesionales de primer nivel y que sea una oportunidad grande para que a lo mejor se desoxiden un poco algunos pescadores en pesca y hoy vas más sin duda el evento más profesional que hayamos visto los pescadores de Lobina en vivo y en directo compartiéndolo con todos los amigos natural es natural porque insisto en que es un proceso hay necesidad de comunicarse de mejor manera eh, el, el torneo mismo y creo que este ejercicio de la difusión en tiempo real forma parte de ese proceso para dar a conocer de mejor manera el, el torneo mismo y vendrán nuevos certámenes viene la segunda fecha en donde es posible participar y luego eh, competir contra los ganadores de esta primera fecha, así es que 
no nos desalentemos, vendrán más patrocinadores, más pescadores, más grupos de pesca, más comunicadores que se sumen a la difusión, sí. porque hay que decirlo, nosotros, Juan Antonio, un servidor y muchos otros, somos conductores de programas de televisión diferentes a lo que es Bas Days, diferente a lo que es Abelardo Saucedo, y no obstante eso, estamos colaborando con él, y con el staff, para la difusión de este gran torneo. Mira, justo vimos el, el, el hook set de ahorita de este pescador. ¿Quién es? Él es Chendo. ¿Trapero? Chendo. Chendo. Ah, ok. Hay captura, Nada, hay ¿no? captura. A ver, Ardo, porque hay una buena, buena captura, ¿eh? Ahí está la captura. Apoyando. Apoyándose con, con la red. Exacto. Justo en el momento del paso del dron se nota esta captura. Eso no lo habíamos visto en alguna no. otra. Bueno, digamos que transmisión, pues si no hay otra transmisión. No lo habíamos visto. De verdad, muchas felicidades. A ver, yo... Sí, sí, sin duda. Yo quiero comentar algo respecto a, a un mensaje que puso una persona. Así debiera, debieran ser todos los torneos con transmisiones. Uta, es que no parece que nadie mide lo que significa poner a todo ese staff de producción en activo, ya no digamos en estrés y en nervios, que seguramente le provocarán a Belardo y a quienes estén cerca menos cabello arriba en, en, en la cabeza, sino el dinero que cuesta este despliegue de recursos tecnológicos, de pago del servicio de internet y evidentemente las personas que están detrás de los equipos. Sí, es un costo significativo que eleva mucho la calidad del torneo, sí, pero que eh, eh, quizá limita, probablemente limite que otros torneos tengan esta misma transmisión. De allí la importancia del trabajo de Bass Match, Bass Day, Abelardo, Chuy y toda la tropa que está detrás, ¿no?